Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും അതിലേറെയും ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ മാട്രസ് ഫീത കോംപ്ലക്സ് പൂവം പള്ളി വയൽ പി ഒ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ബാഗ് മോൾ നിയർ ഫോർ കെ ഡി സ്റ്റോഴ്സ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിനു നേരെ അക്രമം കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരിക്കൂവൽ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഇന്ദിരാഭവന് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരിക്കോവലിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഇന്ദിരാഭവന് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും ഓഫീസ് തീവെക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നു ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചതിനു ശേഷം എട്ടാം തവണയാണ് ഈ ഓഫീസിനു നേരെ അക്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമംഗലം മൂശാരിക്കോവലി ഈ ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചതിനു ശേഷം തുടർച്ചയായി എട്ടാം തവണയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയുടെ മറുപടി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ ഈ അഴിഞ്ഞാട്ട് നടത്തിയത് അതിപ്പോൾ തീപക്കാലക്ഷമാണ് പന്തം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൾബ് ആദ്യം ഊരിമാറ്റി ഒരു കാരണവശാലും നാട്ടിലെ സ്വൈര സമാധാന ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കൂല എന്ന ഒരു ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റേ എവിടെ നിന്നോ ബൈക്കിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ട് ചെയ്തവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഇടുക്കിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ധീരജിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നാണ് അക്രമം ഉണ്ടായതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു അക്രമത്തെ തുടർന്ന് നേതാക്കൾ പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരിക്കോവൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഇന്ദിരാ ഭവൻ കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സന്ദർശിച്ചു ധീരജിന്റെ മരണം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനു മറവിൽ സി പി ഐ എം അഴിച്ചുവിടുന്ന അക്രമങ്ങൾ നീതീകരിക്കാനാകുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ധീരജിന്റെ മരണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം എന്ന് മാർട്ടിൻ ജോർജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത് വീണുകിട്ടിയ അവസരമാക്കിയെടുക്കുകയും കേരളത്തിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഏറെ കൊലപാതകത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്ന നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്രമങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നേതാക്കളടക്കമുള്ളവരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം ഇടുക്കി കോളേജിൽ പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മരണം ഒരു കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകത്തിൽ നാട് മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ മറയുക്കൊണ്ട് സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐയും കേരളത്തിലാകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരിക്കലും നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾ സ്തൂപങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് 
ജനങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡറുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഓഫീസുകളെല്ലാം അക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇതാണ് രാത്രിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് കലാപത്തിനുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നൽകിയത് ആ സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കലാപം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്തത് ധീരജിന്റെ മരണം ദാരുണ സംഭവമാണ് എങ്കിലും ആ വേദനയായിരുന്നില്ല വിലാപയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ മറവിൽ വ്യാപക ആക്രമങ്ങളായിരുന്നു സി പി ഐ എം അഴിച്ചുവിട്ടത് കേരയിലടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഈ കൊലപാതകം കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം തന്ത്രമെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഫൈസൽ കെ സി രജിത്ത് നാറാത്ത് റഷീദ് കവായി കെ വിജയൻ കെ പി ശശി ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ കെ വി സതീഷ് കുമാർ നിതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വേണു മാസ്റ്റർ എന്നിവരും മാർട്ടിൻ ജോർജിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കടന്നപ്പള്ളി തുമ്പോട്ടയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഇന്ദിരാ ഭവന് നേരെ കരിയോയിൽ അക്രമം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കടന്നപ്പള്ളി തുമ്പോട്ടയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ഇന്ദിരാഭവന് നേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അക്രമം ഉണ്ടായത് ഓഫീസിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിക്കുകയും ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഇടുക്കിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ധീരജിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നാണ് അക്രമം ഉണ്ടായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കടന്നപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ കരുതിക്കൂട്ടി വന്നിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസിന് ഇങ്ങനെ വികടമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച റോഡ് നിർമ്മാണം അശാസ്ത്രീയമെന്ന് നാട്ടുകാർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പൊൻപുഴ കൂമ്പൻകുന്ന് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം തൊഴിലും വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാൽ ആ തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളിലാണ് വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പൊൻപുഴ കൂമ്പൻകുന്ന് റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കാഴ്ചയാണിത് രണ്ടു റീച്ചുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് നടത്തിയത് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നടത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല റോഡ് പൊളിയും ആ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൊളിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റോഡ് ഇതേ രണ്ടേ മാസം രണ്ടു മാസമായി പ്രതി റോഡ് പൊളിയാൻ തുടങ്ങി ഈ പൊളിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പലരോടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പൊളി ഇങ്ങനെ പണി മോശമാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്നും പല പരാതി എല്ലാം കൊടുത്താണ് പഞ്ഞി ഇങ്ങനെ പണി മോശമാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബില്ല് മാറി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തതാണ് പരാതി കൊടുത്താ അവർ ഇതൊന്നും മാനിച്ചിട്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിയതാണ് മൺപണി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒടിപ്പിച്ചു മൺപണിക്ക് ഒരു റീച്ചിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററിന് പിന്നെ പതിനാറായിരം രൂപ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ആരും ഞങ്ങളോട് അന്ന് കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ മെമ്പറോ ആരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റോഡ് പണിക്ക് മൺപണി ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മൺപണി എടുത്തു കൊടുത്ത് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഉണക്കി ഞങ്ങൾ മൺപണി എടുത്ത് ഈ മൺപണിയുടെ പൈസയും എതിരെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെല്ലാം പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെയും ഒരു എഞ്ചിനീയർ പോലും വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്
ഇത് ഓംബുസ്മാന് മുമ്പിൽ എവിടെ പരാതിക്കുവാണോ അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാലും എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷമായ റോഡാണ് ഈ റോഡ് ഞങ്ങൾ ആ ഈ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ റോഡിനൊരു ടാറിങ്ങോ ഒരു കോൺക്രീറ്റോ കിട്ടാൻ ആരും സന്നദ്ധരല്ല തരാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ റോഡ് ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴിയെ കൂടി ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുക വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് പ്രായമായവരും രോഗാധികൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് രോഗങ്ങളും പ്രായമായത് എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സായതാണ് ആ അമ്മേനെ ഒന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണം വന്നാൽ വണ്ടി കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മ അന്നേരം തന്നെ ചത്തുപോകും അതേ കൂട്ടുള്ള റോഡായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ റോഡ് കോണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന സഹായങ്ങളാണ് ഇത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും മണ്ണു പണിക്കായി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയും വാങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം നടത്തിയ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നിശ്ചിത കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നിരിക്കെ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇത് പാലിച്ചിട്ടുമില്ല കരാറുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒത്തുകളിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നടത്തുന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളും മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ധീരജിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്തറയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ശകുന്തള പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ശകുന്തള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി സുമയ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പ്രഭാവതി കെ വി ഓമന ശാരദ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ധീരജിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ധീരജിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ നിഷ എൻ വി രമണി വി വി സജിത പി വി ബിന്ദു പി ലത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഗുരുതരമായ കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യത്ര കോവറിലെ പൂങ്ങോടൻ പ്രകാശിന് സഹായ ഹസ്തവുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നന്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തായ്നേരി മുച്ചിലോടിന്റെയും സഹായധനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈമാറി ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കുവാനുള്ള ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യത്ര കോവലിലെ പൂങ്ങോടൻ പ്രകാശന കൈത്താങ്ങാകാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നന്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ടിന്റെയും സഹായധനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പന് കൈമാറി പോത്തേരി കൃഷ്ണൻ ടി നന്ദകുമാർ ബി ബബിൻ എം മുഹമ്മദ് അരുൺ കല്ലിടൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു രണ്ട് കിഡ്നിയും തകരാറിലായ പ്രകാശന്റെയും അർബുദ ബാധിതയായ ഭാര്യ ആൻസിയുടെയും സഹായത്തിനായി നൂറംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഡയാലിസിസിലൂടെയാണ് പ്രകാശൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അന്തർ സർവകലാശാല അത്ലറ്റിക്സിൽ പോൾവോട്ടിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഇക്കുറി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ സ്വദേശിയായ എ കെ സിദ്ധാർത്ഥാണ് മീറ്റർ റെക്കോർഡോടെ നാല് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം കീഴടക്കിയാണ് മെഡൽ നേട്ടം നാലാം ക്ലാസ് വരെ പയ്യന്നൂർ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലും ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം സ്കൂളിലും പഠിച്ച സിദ്ധാർത്ഥ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി കോതമംഗലം സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു
അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ഈ പോൾ വാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോൾ വാൾട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം സജൂ മിസ്സാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ജീഷ് കുമാർ സാറിന് പുള്ളിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോച്ചാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ പരിക്കേറ്റ സഹപാഠിയുമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ പങ്കിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് മഹത്തായ മാതൃകയായി നിലവിൽ കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിലെ ഫൈനൽ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി വരുന്ന ഗുരുദേവ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ജനുവരി പതിനാലിന് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ നടക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കാന എം സുരേഷിനാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഗുരുദേവ് കോളേജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുദേവ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് എന്ന പേരിൽ സമൂഹത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നു ജനുവരി പതിനാലിന് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ വെച്ച് അവാർഡ് വിതരണം നടക്കും മോർബസോലിയസ് കർദിനാൾ ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാവ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കാന എം സുരേഷിന് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും ബത്തേരി രൂപത അധ്യക്ഷൻ റവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ തോമസ് തിരുമേനി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മോർബസോലിയസ് കർദിനാൾ ക്രിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ ഹൌസിംഗ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച പത്ത് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാന കർമ്മം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കും കോളേജിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കല്യശ്ശേരി എം എൽ എ എം വി ജിൻ നിർവഹിക്കും കോളേജ് സിഇഒ റവറൻ ഫാദർ സാമുവൽ പുതുപ്പാടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കും ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എസ് പി പ്രിൻസ് എബ്രഹാം ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ മാത്യു കണ്ടത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും കോളേജ് സിഇഒ റവറൻ ഫാദർ സാമുവൽ പുതുപ്പാടി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി സി ശ്രീനിവാസ് ഫാദർ ടോണി കോഴിമണ്ണിൽ ഫാദർ ചാക്കോ ചേലമ്പറമ്പത്ത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ വിനോദ് കുമാർ പി പി ആർ ഒ സന്തോഷ് കെ യു എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പുത്തൻ ഓഫറുകളുമായി പയ്യന്നൂർ ബാഗ്മോൾ ബാഗ്മോളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അമ്പത് രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പൺ ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പർച്ചേസിലാണ് അമ്പത് രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കുക ആദ്യ ഓരോ പർച്ചേസിലും കൂപ്പൺ ലഭിക്കുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപഭോക്താവ് നടത്തുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ പർച്ചേസിലാണ് അമ്പത് രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കുക വിലക്കുറവിനൊപ്പം ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നതാണ് ബാഗ് മാളിന്റെ പ്രത്യേകത ബാഗുകളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ നാടിന് ജീവനേകുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറകൾ കൂടിയായ കാവുകൾ കടുത്ത ചൂടിലും മനുഷ്യന് പകരുന്ന ആനന്ദം ചെറുതൊന്നുമല്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നാടിനെ എങ്ങോട്ട് നയിക്കുമെന്നറിയാതെ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ കാവുകൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ തുരുത്തുകളാവുകയാണ് നാടിനകത്തെ ചെറിയ ഹരിതവനങ്ങളാണ് കാവുകൾ ഏത് വേനലിലും സുഖശീതളമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് കാവുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ ജീവനാധാരമായ ജലത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൂടിയാണ് കാവുകൾ ഭൗമതാപത്തെയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെയും തടയുവാനും കാവുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കും വന്മരങ്ങൾ തൊട്ട് വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കാവുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് സത്യം കാവുകൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ജീവനാടികളാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാകാം പഴമക്കാർ കാവുകളെ ഇത്തിരി ഭീതിയോടെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാവു തീണ്ടല്ലേ എന്ന പ്രയോഗവും കാവുകൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നു നിരവധി ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് കാവുകൾ ഏത് കൊടും വേനലിനെയും അതിജീവിക്കുന്ന നീരുറവകൾ കാവുകളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ശുദ്ധമായ വായുവും ജലവും നൽകുന്ന കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന നല്ല കാലത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവെള്ളൂർ വിവാഹ ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവാഹ ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപുഴ മേഖലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ
പതിനാറ് ലോറികളും ഒരു ജെ സി ബിയും പയ്യനൂർ താലൂക്ക് റവന്യൂ സ്ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തു റെയ്ഡിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കെ കെ ശശി പെരിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി സുധീർ കുമാർ പെരിന്തട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി ആർ കിഷോർ കുമാർ അഭിലാഷ് കെ വി രാഹുൽ ഉപേഷ് ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ പെരിങ്ങോം പോലീസിന് കൈമാറി അനധികൃത ഖനനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ അറിയിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം മാതൃക ആരോഗ്യ ഗ്രാമം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യഗ്രാമം നൂറ് വീട്ടുമുറ്റ മത്സ്യക്കുളങ്ങൾ ഒരുങ്ങി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി പതിനാലിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിക്കും കുളപ്പുറം മാതൃക ആരോഗ്യ ഗ്രാമം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് മത്സ്യക്കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം മാതൃക ആരോഗ്യ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൂളുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കുളപ്പുറം അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നൂറോളം വീടുകളിൽ മത്സ്യ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് കുളപ്പുറത്തെ മത്സ്യ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് കുളപ്പുറം വായനശാലയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ നൂറ് വീടുകളിലും മത്സ്യക്കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഈ നൂറ് വീടുകളിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നോളം വീടുകളിൽ നമ്മൾ മത്സ്യ വിത്തുകൾ ഇറക്കി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിനും കുളപ്പുറം ഗ്രാമത്തിനും അഭിമാനകരമായ ഈ പദ്ധതി ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ജനുവരി പതിനാലിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അലങ്കാര മത്സ്യം മത്സ്യത്തിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽപരവുമായ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സി നോർക്ക റൂട്ട്സ് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഐ യു എം എൽ പ്രവാസി സെൽ ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു വായിക്ക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിദേശ മലയാളി സംഗമം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച വിവരം മുഴുവൻ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെയും അനുഭാവികളെയും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു അവരെ കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഈ പരിപാടി മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ള വിവരം സംഘാടകരായ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചത് വെള്ളൂർ ശ്രീ ചാമക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഉത്സവം ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ നടക്കും ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാ